Но теперь я не понимаю его мотивов. В его памяти я увидел, как он писал месье Делассеру, предупреждая об опасности. Любовь моя, если проснешься, я, конечно, найду оправдание. Но сейчас ты так сладко дремлешь. Завтрашний день – завершение пяти долгих лет. День нашей мести. Люблю всем сердцем. Элиза. Уже много месяцев я воюю с братством, национальным собранием и королем. Политического чутья у них не больше, чем у недалеких крестьян из Деревенского совета. Поэтому так и выгляжу, юноша. Похоже, капитан Бернадот влюбился в мою невесту. И я не могу с этим смириться. Пока я буду ужинать с ней, прошу, обыщите дом Бернадота рядом с королевским дворцом и выясните, что к чему. Арно Дориан, отныне ты изгнан. Ты лишен всех рангов и титулов. Ты навсегда покидаешь парижское братство ассасинов. Франсуа Тамар Жермен, вы изгнаны за преступление перед орденом тамплиеров. Любой, оказавший вам помощь, разделит вашу участь. Я давно наблюдаю за вами, Арно, и считаю священным долгом помогать всем, кто, как и я, жестоко страдал в камерах Бастилии. Мы забыли о своих целях, Арно. Мы погрязли в политике и революциях, но мы не нация, мы армия. А в армии мир с врагом называется предательством. Месье Робеспьер, помните, личные амбиции не должны затруднять свершение великого дела. Мы действуем не для славы, но дабы преобразовать мир по образцу Демале. Пойми, друг, мне все это не в тягость. А ты протянешь еще час, полчаса, если постараюсь. Давай пропустим эншпиль и сразу поставим мат. Наши преступные враги! Больше всего хотели бы изгнать из республики мудрость. Будем пылки и упорны в нашем гневе против тиранов-заговорщиков. Будем непоколебимы в опасностях. Магистр Делассе, мои люди сообщили, что в нашем ордене против вас зреет заговор. Прошу вас, не теряйте бдительности на посвящении. Да хранит вас отец понимания. Бесконечно пополняя свои запасы еды, вы лишаете... Детей Франции будущего. Всех вас ждет суд, вести осужденных. Именно с уверенностью, что вы на это способны, господа, я и собрал вас здесь сегодня. И мои чаяния уже оправдались, когда первые два сословия добровольно отказались от своих денежных привилегий. Знаешь что? Раскрою убийство. Дам тебе оружие из арсенала. А пока у меня есть более важные дела. Да. И все ж кончается еще дням моим унылым, Струится по моим воспламененным жилам, Медеи некогда нам привезенный яд. Я мадам Тюссо, мастер восковых фигур и посмертных масок. Я обещала собранию изготовить маски известных жертв гильотины. Все монахи немного странные. Быть запертым в четырех стенах — не мед, уж я-то точно знаю. Слушай, а проверь-ка этот монастырь на острове. Он принадлежал брату короля, который превратил его в революционный центр, известный своими театрами, кафе, притонами и борделями. О -ля -ля. Пометил их на карте, и здесь есть еще одно место, очень странное. Похоже на массив битых данных, его я тоже отметил. Твой посвященный мог бы проверить.